Revolución Sexual, de Miguel Núñez, narrado por José Andrés Bolívar Reina. Capítulo 13. El cerebro maternal y el paternal contradicen la ideología de género. Lowen Brissentine dijo, la maternidad nos cambia, porque literalmente altera el cerebro de una mujer, estructural, funcional y de muchas maneras irreversiblemente. Ya conocemos que el cerebro posee la capacidad de alterar su estructura según las distintas experiencias por las que el ser humano atraviesa a lo largo de la vida a fin de registrar las vivencias en la memoria, para recordarlas en el futuro. Este proceso de cambios fisiológicos se conoce con el nombre de plasticidad cerebral. De manera que el cerebro humano está en constante cambio, según nuestras experiencias. Por ejemplo, desde el momento en que una mujer queda embarazada, ocurren cambios en el cerebro maternal algunos de los cuales son temporales y otros permanentes. Un estudio publicado por la Association for Psychological Science, Asociación para la Ciencia Psicológica, demostró que el movimiento del feto produce cambios tanto en los latidos del corazón maternal como en la producción de diferentes hormonas que alteran las emociones de la madre, aun cuando ella no perciba el movimiento del feto. Algunos de los efectos causados por el estrógeno incluyen el incremento de la serotonina, hormona de la tranquilidad, y de los receptores de esta. Además, se ha observado que los niveles de serotonina disminuyen con la menopausia y que el reemplazo hormonal con estrógenos puede devolver esos niveles a un estado premenopáusico lo que confirma de manera implícita su relación directa con los estrógenos. Esta hormona participa en la regulación del ánimo, el apetito y la capacidad de dormir. La serotonina también ayuda en algunas funciones cognitivas realizadas con la memoria y el aprendizaje. En la sinapsis, el pequeño espacio que sirve de conexión entre las neuronas, los estrógenos también provocan un aumento en la dopamina y la norepinefrina, las hormonas del placer, la energía y el ánimo, de forma respectiva. El efecto sobre estas tres hormonas se encuentra en la secreción, la recaptación y la inactivación enzimática, que producen un aumento en la función de estas. También se origina un efecto sobre sus receptores. Otra consecuencia del estrógeno es que aumenta el nivel de las endorfinas, neurotransmisor capaz de disminuir los impulsos dolorosos y de causar un sentido de euforia, y protege los nervios probablemente a través del estímulo del factor de crecimiento. El cerebro también es en verdad sensible a la progesterona y esta hormona se encuentra en niveles 20 veces más elevados en este órgano que en la sangre. La progesterona contrarresta los efectos del estrógeno, mientras que éste provoca un resultado excitador del ánimo. Ella origina un efecto tranquilizante. Durante el embarazo, los niveles de progesterona son de 10 a 20 veces mayores que la medida presente en la mujer no embarazada, y con el parto, estos niveles disminuyen de manera abrupta. Según algunos investigadores, la marcada reducción de estas dos hormonas es lo que produce en el género femenino la depresión posparto. A su vez, el descenso en los niveles de progesterona es, con toda probabilidad, la causa del aumento en la activación de las áreas cerebrales donde se registra la amenaza en las primeras semanas posteriores al parto. Cambios cerebrales en la maternidad Gracias a las resonancias magnéticas funcionales IRM-F, se demostró que los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren en la maternidad incluyen una disminución en el tamaño total 
del cerebro maternal del 4% en áreas selectivas durante el embarazo. No hay pérdida de células cerebrales, sino más bien cambios en el metabolismo de estas que son producidos por variaciones en la reestructuración de las conexiones entre dichas células. Además, al observar las áreas donde se producen estas modificaciones, se concluye que podrían ocurrir como participación al rol que desempeñará la madre en los próximos meses. En otras regiones cerebrales hay crecimiento, como en el área frontal, donde se procesa la información. En las últimas dos semanas preparto, el cerebro maternal comienza a incrementar su tamaño. Esta ampliación se produce por la formación de más circuitos neuronales y su dimensión regresa de manera gradual al embarazo preembarazo. Todo este proceso se completa dentro de los seis meses posteriores al parto. La doctora Lowen Brissentine, psiquiatra y autora del libro The Female Brain, el cerebro femenino, comenta que durante su embarazo pudo comprobar cómo la maternidad nos cambia, porque literalmente altera el cerebro de una mujer, estructural, funcional y de muchas maneras irreversiblemente. Desde el punto de vista fisiológico, hay un incremento en la hormona gonatotropina coriónica humana durante los primeros meses del embarazo, y esto podría ser lo que causa el aumento en la agudeza olfativa de la mujer. Se produce entonces una sensibilidad extraordinaria hacia los olores. Sobre este punto, en la literatura científica hemos observado que numerosos investigadores postularon que el propósito de esta agudeza olfativa es permitir a la mujer detectar con rapidez cuando una comida está en mal estado, para evitar comerla y proteger así al feto. Nuestra postura es que dicha habilidad para detectar alimentos en mal estado es uno de los beneficios de esta extraordinaria sensibilidad olfatoria. Pero es posible que la razón primaria de la agudeza olfativa de la mujer embarazada es la de ser más sensible a las feromonas del bebé, para incrementar la conexión entre ambos a fin de que la madre pueda dar todo de sí misma en el cuidado de esta nueva criatura, no solo durante el embarazo, sino también después de su nacimiento. Esta hormona, la serotonina, produce un estado de relajación y la prolactina disminuye la ansiedad para el parto y para todo el trabajo y las responsabilidades que llegan después del nacimiento del niño. Durante el proceso de alumbramiento, hay elevaciones grandes y súbitas en los niveles de oxitocina que no solo producen euforia, sino que también aumentan la conexión necesaria con el bebé. Y con todos aquellos a su alrededor a quienes la madre necesita para ayudarla durante esta nueva etapa. Luego del parto, desde que la madre abraza a su bebé, la combinación de los niveles de las hormonas, los cambios cerebrales y las feromonas del niño producen en ella una sensación extraordinaria hacia su bebé, que a la vez eleva aún más los niveles de oxitocina y genera un incremento incluso mayor en la conexión entre ambos. Un estudio realizado por medio de resonancias magnéticas funcionales con las siglas IRM-F, comparó mujeres entre dos y cuatro meses posparto y repitió las resonancias entre los tres y los cuatro meses posparto. Esta investigación midió la materia gris cerebral, el compuesto de las células neuronales y la materia blanca compuesta de las proyecciones largas, axones, de las neuronas que hacen las conexiones con otras neuronas. Al realizar la primera resonancia magnética, los investigadores repartieron entre las mujeres un cuestionario estandarizado con una isla de adjetivos para describir cómo había sido hasta ese momento su experiencia de ser madres. Bendecida, contenta, orgullosa, etc. Y una lista con descripciones de su bebé como 
bello, perfecto, especial, etc. Luego sumaron el número de adjetivos positivos y los compararon con los cambios cerebrales en estos dos periodos de tiempo para ver si existía una diferencia según la cantidad de sentimientos positivos expresados al inicio del estudio. En ambas resonancias, las mujeres mostraron aumentos en varias áreas cerebrales, incluyendo la corteza prefrontal superior, media e inferior. El giro pre y post central, los lóbulos parietales superior e inferior, la ínsula y el tálamo. En aquellas mujeres que usaron más adjetivos positivos para describir a su bebé, pero no para catalogar su experiencia como madre, aumentó aún más el área gris en el hipotálamo, la amígdala y la sustancia negra del cerebro. De modo que la ciencia comprueba que es el Señor quien nos otorga tanto el deseo como la capacidad de ser madres, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Filipenses 2.13 Otro estudio realizado por los doctores Andras Bartel y Semir Seki midió la actividad cerebral en padres mientras observaban fotografías de sus propios hijos. Los doctores compararon esos resultados con la actividad cerebral evocada al ver imágenes de otros niños con quienes solo uno de los progenitores estaba familiarizado, y luego con niños desconocidos por esos padres y madres, y comprobaron que cuando estas personas veían fotos de sus propios hijos, las áreas donde se registraba estímulo cerebral coincidían con las que se activaban cuando veían fotos de sus parejas, que son las áreas relacionadas a la excitación, el aprendizaje y la recompensa. El doctor Erich Seyfried condujo un estudio en que utilizaron resonancias magnéticas funcionales para comprobar la respuesta cerebral a la risa y al llanto de un niño en madres y padres de niños pequeños y en mujeres y hombres sin hijos. El estudio demostró que en los que no eran padres se activaba la amígdala derecha al escuchar al niño reír. Pero en los padres no ocurría así, sino que en estos se activó la amígdala al escuchar al niño llorar, lo cual no sucedió en los que no eran padres. Como el trabajo de la amígdala derecha es procesar las emociones no conscientes y el de la amígdala izquierda las emociones conscientes, el Señor transforma nuestro cerebro después que tenemos hijos para que el cuidado del niño sea un proceso inconsciente y para que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3.18 se han realizado diferentes estudios sobre la etapa posparto, uno de ellos publicado en la revista médica Behavioral Neuroscience demostró que las áreas cerebrales que crecen después del parto son el hipotálamo, la corteza prefrontal y la amígdala. Estas son las regiones que motivan a la mujer a cuidar de su bebé y que producen en ella la sensación de recompensa o galardón durante la interacción con su hijo. Para dar un ejemplo, la sonrisa de un niño llena de emociones positivas a la madre. Es interesante notar que son las mismas áreas implicadas en la programación y la ejecución de las múltiples tareas simultáneas lo que la ayudará a anticipar y a satisfacer las necesidades de su niño mientras se desarrolla el amor incondicional o el denominado instinto maternal. Los investigadores especulan que los niveles elevados de las hormonas durante el embarazo producen el ambiente cerebral necesario para que la madre esté lista para cuidar al niño cuando nazca. Un estudio publicado en Pediatrics Pediatría, la revista oficial de la Academia Americana de Pediatría, demostró a través de imágenes por resonancias magnéticas funcionales que, al ver fotos de sus bebés, las mujeres activaban las áreas cerebrales de recompensa, en especial cuando sus bebés sonreían. 
Las feromonas son sustancias químicas sin olor, que no son perceptibles por el olfato cuando el cuerpo las secreta pero que transmiten un mensaje capaz de alterar las percepciones y las emociones de otros individuos. Influencian sus deseos y producen cambios en el comportamiento de las personas cercanas. Con relación a la interacción entre una madre y su bebé, la conexión comienza cuando él todavía está en el útero y continúa durante la lactancia. En ese periodo, las feromonas de la madre, en combinación con la oxitocina presente en la leche materna, producen una conexión, cariño, bilateral entre el niño y su progenitora que se cimienta aún más en el contacto físico durante la vida cotidiana. Esta es una fuente de comunicación no verbal, de conexión y de identificación. En el reino animal hay un ejemplo clásico del efecto de las feromonas que es bastante conocido por todos. Cuando una perra está en celo, es imposible ignorarlo, pues todos los perros machos de la vecindad se le acercan para aparearse con ella. Sin embargo, los humanos no percibimos esos olores. Sobre el efecto de las feromonas en los seres humanos, un estudio demostró que éstas pueden producir en las madres una habilidad para distinguir entre el olor de su propio bebé y el olor de otros recién nacidos. Otra investigación similar publicada en la revista Fronteras en Psicología comprobó mediante el uso de resonancias que los cerebros de las madres respondían más al olor de los niños en comparación con las mujeres que no eran madres. Por otro lado, un estudio equivalente realizado por Mijo Nagasawa y publicado en Frontiers in Human Neuroscience, Fronteras en la Neurociencia Humana, demostró que el mismo olor que estimula a la madre a acercarse a su bebé produce en el bebé un acercamiento hacia la madre. El contacto físico del niño con su progenitora genera por sí mismo nuevas vías neuroquímicas en el cerebro de la mujer que crean y refuerzan los circuitos cerebrales maternos. A la vez, la hormona oxitocina ayuda a aumentarlos de manera significativa. Incluso el olor de la cabeza del niño contiene feromonas que estimulan la producción de oxitocina lo cual crea una reacción química que induce a la mujer a experimentar un deseo extraordinario por su bebé. Los mismos circuitos neuronales que se usan durante el proceso de enamoramiento son los que se emplean para producir la incorporación del niño en la identidad de ambos padres. La diferencia entre estos procesos es que con el hijo la incorporación ocurre en solo un octavo de segundo después de ver al bebé. Aún más interesante desde el punto de vista del diseño original es un estudio publicado en la revista Journal of Child Psychology and Psychiatry, revista de psicología infantil y psiquiatría donde el doctor James Swain observó que las madres que tuvieron partos naturales vaginales eran más sensibles a los llantos de su bebé que aquellas que dieron a luz por cesáreas. Las áreas cerebrales que respondieron más al llanto del niño fueron las relacionadas con el proceso sensorial, la atención, el razonamiento, el juicio, la empatía y la recompensa. Y esto puede explicar por qué dicho estudio también evidenció que las mujeres con cesáreas padecieron más de depresión posparto. Dios no solo diseñó el rol que la mujer debía cumplir, sino que también proveyó los medios por los que ella ejecutaría ese papel. La literatura médica ha dicho por largo tiempo que es mejor para el bebé nacer a través de un parto vaginal, para que todo el líquido amniótico que está en su sistema respiratorio sea exprimido de los pulmones hacia afuera, por la comprensión que la vagina hace sobre su cuerpo torácico. Eso también es para el beneficio de la madre. La cesárea practicada por complicaciones médicas nunca ha sido objeto de crítica, pero aquellas que se realizan para la conveniencia del médico o la comodidad de los padres 
es contra el diseño de Dios y posee consecuencias. No olvidemos que hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Proverbios 14.12 El doctor James Swain y otros investigadores publicaron en la revista médica Journal of Child Psychological Psychiatry los resultados de un estudio realizado junto a algunos de sus colegas en el que se observó que el área cerebral que funcionaba cuando las madres veían a sus propios hijos sonreír es la misma que se activa cuando un adicto consume cocaína. Dios diseñó a la mujer de forma tal que el sentido de placer de una madre aumenta con el cuidado de su niño. Al mismo tiempo disminuye en ella el repudio de aquello que en situaciones normales le produciría aversión. Mientras esto ocurre, la conexión entre madre e hijo se cimienta para que la mujer tolere mejor y ame a su bebé a pesar de los berrinches del niño. Esto ocurre porque las hormonas prosociales, oxitocina y vasopresina, se secretan tanto durante el orgasmo como durante la lactancia, lo cual facilita la secreción de dopamina en los centros de recompensa y a la vez mejora la memoria y refuerza la conexión entre las personas. Esta es una muestra más de la que la sabiduría de Dios es asombrosa. A nivel biológico, el diseño al ser humano para la práctica del amor incondicional. Estos cambios fisiológicos que el Señor orquestó contribuyen a esa experiencia. Otras múltiples transformaciones que se producen a nivel de las células cerebrales, neuronas y astrocitos, entre otras, contribuyen a que una madre experimente placer en el cuidado de su hijo. Pero su complejidad escapa al propósito de este libro. Sin embargo, debemos decir que se requieren todos estos cambios cerebrales para que la mujer pueda amar a sus hijos como el Señor manda. Momentos antes del nacimiento del bebé también se producen algunas modificaciones. Por ejemplo, se observa una disminución súbita en los niveles de progesterona y una elevación abrupta de la oxitocina que genera la activación de nuevos receptores cerebrales de estas hormonas y crea miles de nuevas conexiones entre las neuronas. La oxitocina incrementa en la mujer el deseo de acariciar y de nutrir y a la vez le otorga placer en ayudar y servir a otros. Como resultado, aumenta la intimidad y la confianza con las personas a su alrededor. El acto del bebé de succionar el seno materno estimula la rápida elevación de los niveles de oxitocina, dopamina y prolactina, lo cual genera en la madre un estado de paz, relajación, satisfacción física y emocional, así como el sentirse amada. De algún modo, estos sentimientos son similares a los que produce el acto sexual. La lactancia genera así un fuerte lazo emocional entre la madre y el bebé. El contacto físico con el niño da lugar a la formación de nuevas vías neuroquímicas cerebrales a través de la oxitocina, que crean y refuerzan los circuitos cerebrales maternos. Además, la amígdala, centro de la preocupación y área de la regulación de la memoria y de las respuestas emocionales, y la ínsula, centro de las emociones instintivas, se activan cuando la madre oye el llanto de su bebé. Este estímulo es aún más intenso en ella si el niño ríe o sonríe. Cuando esto sucede, se activa el centro de la recompensa, llamado núcleo accumbens. Tan bueno es nuestro Dios que además de capacitarnos para experimentar estos sentimientos, Él también diseñó el estímulo del núcleo accumbens para otorgarnos el placer de compartir su amor con nuestros hijos. El salmista expresa lo siguiente, Porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras. Cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Salmo 92, 4. Jamás olvidemos que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1.17
Es común que pensemos en esto cuando observamos con nuestros ojos el obrar de Dios. Sin embargo, existen numerosos procesos, eventos y cambios como los que acabamos de describir que no vemos, pero también son parte de la benevolencia de Dios hacia nosotros. Para definir mejor lo que las mujeres sienten cuando lactan, se realizó un estudio de laboratorio con ratones, consistente en permitirle a la madre elegir entre pulsar una tecla que le administraba una dosis de cocaína o presionar un botón que liberaba a un ratoncito para que ella lo amamantara. Las ratas de forma invariable elegían la tecla que les permitía amamantar a sus crías. Este estudio demuestra una vez más que las emociones creadas por Dios son en extremo más fuertes que cualquier imitación producida por el hombre a través de químicos. Nuestro Dios es aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3.20 si el Señor no nos capacitara, nuestra maldad nos tornaría incapaces de cuidar a nuestros propios hijos, porque, como bien afirma el profeta Isaías, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Isaías 64, 6 Cambios cerebrales en la madre ante una amenaza un estudio realizado por medio de resonancias magnéticas funcionales en primíparas y sus esposos que consistió en mostrarles fotos de un niño que llora o que ríe durante seis segundos reveló que en las mujeres se activó la amígdala cerebral, el área que participa en la detección de la amenaza que estimula la vigilancia. Lo mismo ocurrió en los ganglios basales otra región del cerebro relacionada con el pensamiento obsesivo, y también en la corteza frontal, donde se desarrollan los planes y el juicio. Sin embargo, no ocurrió así con los padres. Esto explica por qué las mujeres se preocupan más al detectar una amenaza relacionada con el niño, lo cual las ayuda a responder de manera adecuada. Estos cambios también influyen en que las mujeres se incomoden menos que los hombres con las travesuras de los niños y en que puedan mantener un espíritu tierno y sereno como agrada al Señor. Primera de Pedro 3.4. Además les permite ser, como describen estas palabras, de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Primera de Pedro 3.8 al 9. Otro estudio comparó la respuesta cerebral en madres primíparas y sus esposos al escuchar la grabación del llanto de sus propios hijos. La investigación se organizó en dos etapas. La primera se realizó cuando el bebé tenía de dos a cuatro semanas de nacido, y la segunda cuando tenía entre tres y cuatro meses. Durante la primera etapa del estudio, las madres y los padres mostraron activación, aunque menos intensa en los padres, en la amígdala y la ínsula, área relacionada con la percepción de las emociones y las funciones cognitivas, hipotálamo, región donde se controla la sed, el hambre, los ritmos cardíacos y el ciclo del sueño, y la conexión con el niño, la corteza prefrontal, participa en los procesos de toma de decisiones en la planificación y la adecuación del comportamiento conforme a metas internas. Cuando compararon los resultados de la primera etapa con los de la segunda, los investigadores se percataron de que la amígdala y la ínsula se habían desactivado, pues la madre había aprendido a entender a su bebé y ésta poseía ya menos necesidades. Una observación interesante es que el patrón de respuesta de la amígdala cambia en ambos géneros después de la experiencia de tener hijos, en cuyo caso los dos padres respondieron más al niño que llora, mientras que antes de tenerlos los dos géneros respondieron más al niño que ríe. Estos cambios, más otros no descritos aquí, le permiten a la mujer poseer más compasión y paciencia con los niños. 
Ahora bien, lo interesante es que el patrón de respuesta en la amígdala, el centro de alarma, cambia en ambos géneros después de pasar por la experiencia de tener hijos. Tanto los padres como las madres respondieron más al niño que lloraba, mientras que antes de tener hijos ambos géneros respondieron más al niño que reía. Es importante recordar que la amígdala trabaja a nivel de la subconsciencia, como si volara por debajo del radar de la corteza frontal, área donde reside la conciencia. Por lo tanto, las respuestas son sumamente rápidas, como si fueran reflejos. La amígdala responde en 200 milisegundos y la corteza prefrontal entre los 3 y los 5 segundos. Por esto, las respuestas a las experiencias en la memoria de la amígdala no requieren llegar a la conciencia. Son más como... E impulsos, pues responden antes de que la mente posea suficiente tiempo para registrarlas y para demostrar aún más que no es algo aprendido, sino producto del diseño de Dios. Existe un estudio publicado en PNAS en el 2017 donde realizaron resonancias magnéticas funcionales a mujeres de 11 países de distintos continentes. Y aunque la respuesta maternal al niño que llora fue diferente en lo cultural, como acariciar frente a cargar al niño, la respuesta cerebral en las diversas culturas fue similar. El apóstol Pablo nos recuerda en su primera carta a la iglesia en Corinto que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Se requiere esta clase de amor para constituir una familia, y nuestro Señor orquesta los cambios cerebrales necesarios durante el embarazo, el periodo posparto y hasta en la menopausia, para otorgarle a la mujer la capacidad de amar de esa manera. Dios no se equivoca, todo está bajo su control. Nuestra labor consiste en comprender y confiar en lo que Él hizo. Dios creó a la mujer con la capacidad y la habilidad de desempeñar el rol que Él le asignó. Por eso resulta tan poco común, sin importar el país en que nos encontremos, oír de mujeres que no quieren tener hijos aún entre las profesionales del género femenino. Solo cuando poseemos la cosmovisión correcta, aquella que abraza las verdades establecidas por Dios, alcanzamos la plenitud del gozo. La Biblia lo explica de esta manera. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. El ser humano puede rechazar al Creador pero no puede ignorar el diseño de su creación, como les explica Pablo a los romanos que dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Romanos 1.20 ¿Entonces mis acciones pecaminosas son un asunto biológico? De ningún modo. Para usar una expresión paulina, tal vez algún lector se pregunte si en el cerebro de las mujeres se producen todos estos cambios, ¿por qué Tito instruye a las ancianas a enseñarles a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos? Tito 2 del 3 al 5. ¿Acaso no es lo que las mujeres hacen por naturaleza? No se nos ocurriría pensar que una esposa y madre tiene que aprender a amar a su familia. Más bien, en ella esto ocurre de forma instintiva, hasta el punto de no poder hacerlo de modo objetivo en incontables ocasiones. Como ya vimos, la elevación de la oxitocina disminuye la capacidad de discernimiento que la mujer tiene con relación a su esposo e hijos de manera selectiva. 
Porque el área del cerebro vinculada al juicio y al pensamiento crítico no está funcionando del todo bien para ayudarla a discriminar las acciones como buenas o malas. Esto es herencia de la naturaleza caída de Adán y Eva que pasó a la humanidad y afectó todo nuestro ser en maneras que nos resultan incomprensibles. Una buena ilustración es el diseño del placer sexual en el hombre y en la mujer. Aún en Adán y Eva, ese deleite se dio a través de hormonas y neurotransmisores cerebrales capaces de producir esa sensación. Los cambios fisiológicos que el hombre y la mujer experimentan durante una relación sexual son mediados por hormonas y sustancias químicas que circulan en nosotros. No era diferente en ellos. Ahora con la caída, esas variaciones funcionarían mal y aún en el deseo sexual sería pecaminoso en sus formas de expresión por la herencia del pecado. Por eso, insistimos en aclarar que cuando hablamos de cambios fisiológicos en nosotros, nos insinuamos que estos son la explicación de las tendencias pecaminosas. Solo pretendemos demostrar que somos el fruto de un diseño de Dios distinto en el hombre y en la mujer, y procuramos explicar cómo funcionan. Observemos cómo Pablo explica la presencia del pecado remanente en los creyentes. Él dice, por ejemplo, Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7 del 21 al 23. Por lo tanto, la mujer necesita ayuda de otras personas para amar a los suyos. Sin olvidarse de evaluar con objetividad y confrontar a su familia cuando sea necesario. Esto es porque, como explicamos en otro capítulo, la mujer en su diseño es más propensa a responder de manera emocional, sobre todo cuando se trata de sus propios hijos. La forma ideal de ayudarnos unos a otros es por medio del trabajo en equipo con quienes están a nuestro alrededor como una familia, tal como nos instruye la palabra en Colosenses 3.15. Recordemos que el corazón es engañoso y por eso necesitamos la ayuda de las personas que nos aman y que anhelan lo mejor para nosotros. Es preciso ser humildes para escuchar las sugerencias de los demás y acercarnos al Señor en oración y estudio de su palabra para que Dios nos muestre si los consejos recibidos provienen de Él. Ahora bien, si somos los consejeros, procuremos que nuestras palabras se fundamenten en la Escritura y no en la propia opinión. Este proceso de colaboración mutua siempre debe estar acompañado de la oración, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12 Cambios fisiológicos en el hombre como resultado de su paternidad. No ignoremos que también ocurren cambios en los hombres. Entre el 10 y el 65% de los casos, las feromonas de la mujer embarazada causan en los padres la aparición de algunos de los síntomas propios del embarazo, denominado como síndrome de Covid, nombre que proviene de la palabra francesa cover, que significa incubar o criar. Aun sin que se manifieste este síndrome en las semanas antes del nacimiento del niño, la prolactina se eleva el 20% en el hombre, por lo que mejora su capacidad de nutrir. También el cortisol asciende al 100%, lo cual aumenta su sensibilidad y su capacidad de vigilia. Asimismo, en las primeras semanas posparto, el estrógeno se incrementa y produce en el hombre un comportamiento más sensible que le permite responder mejor a los llantos del niño. Esto se combina con un descenso del 33% en la testosterona que a la vez disminuye su deseo sexual. Los niveles de la testosterona y la prolactina comienzan a reajustarse cuando el bebé tiene alrededor de seis semanas de edad 
y cuando el niño ya camina, el varón posee los mismos niveles de testosterona que antes de ser padre. Es asombroso pensar que por años, los obstetras, sin conocer los efectos fisiológicos que tenían lugar en el hombre, recomendaban esperar seis semanas después del parto antes de retomar la actividad sexual. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque el útero, el cérvix y la vagina cambiaron de modo significativo durante el proceso de parto, quedaron lastimados y en algunos casos hasta desgarrados o con puntos de sutura a causa de una episiotomía y se requiere tiempo para que sanen. En segundo lugar, el área del útero donde estuvo insertada la placenta es más susceptible a una infección y se necesitan esas seis semanas para que regrese a su tamaño original y para que el cérvix pueda cerrarse. Como evidenciamos, el cuerpo humano es maravilloso y cada detalle habla del perfecto diseño de Dios, su Creador. Los cambios cerebrales que experimenta el padre después del nacimiento de su hijo dependen de la cantidad de tiempo que él pasa con su bebé, pues el contacto activa la corteza prefrontal del padre. En algunas especies de primates, en específico los monos titis, que son monógamos, los padres cargan a sus crías durante más de 15 horas diarias. Los padres cargan al bebé un 90% del tiempo que se lo entregan a la madre solo para amamantarlos. En la corteza prefrontal de estos primates, que son padres, hay más células y circuitos que en la de aquellos titis que no lo son. Y también, en comparación con la corteza prefrontal de los primates que no están relacionados de modo directo con el cuidado de sus crías. Por otro lado, ellos poseen más receptores en el área para la prolactina, la oxitocina y la vasopresina, hormonas relacionadas con la experiencia de las emociones, como ya explicamos. En otro estudio realizado en monostitis, en el que se comparó a los que tenían pareja por largo tiempo con los que no tenían una pareja o que llevaban solo 48 horas con su pareja, las gamografías de TEC y las resonancias magnéticas funcionales revelaron que había diferencias cerebrales en los solteros en comparación con aquellos que tenían parejas establecidas. Al comparar los titis que son monógamos con una especie de titis que no lo son, podemos observar que los monógamos poseen más receptores para la hormona vasopresina que produce la sensación de recompensa y la cognición social y la experiencia de tener hijos propicia que se incrementen aún más en cantidad. Las resonancias funcionales en hombres demuestran lo mismo. Los ratones de pradera, que recibieron cuidados de su padre, aun si fue en una sola oportunidad, tuvieron más participación en el cuidado de sus propios hijos. Principios de aplicación Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Si anhelamos tener menos problemas y experimentar menos dolor y sufrimiento en el camino, debemos seguir las directrices que Él nos ha dejado en su Palabra. De igual manera, debemos aprender a orar y a confiar en el Señor como lo hizo el salmista, según expresa el Salmo 16. Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus hombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Salmo 16, del 1 al 11. 
Cuando estamos más cerca del Señor, comprendemos mejor sus formas y aumenta nuestra confianza en Él. Si confiamos en su soberanía y en su bondad, no hay razón para sentir miedo de entregar a nuestros hijos a su perfecto plan. Es lamentable que, en incontables ocasiones, tratamos de convertir a los hijos en lo que deseamos que ellos sean, en lugar de anhelar que se conviertan en quienes Dios los ha llamado a ser. Judas nos instruye lo siguiente, y a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentaros sin mancha, en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y por todos los siglos. Amén. Judas 1.24, 25 Hemos concluido con el capítulo 13 del libro Revolución Sexual de Miguel Núñez. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 14, La crianza de los hijos, niega la ideología de género.